এখন চলচ্চিত্রের গান যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে এটা শুনলে মনে হবে যে সঙ্গীত মালা যেটা আছে না যে কলকাতায় মনে হচ্ছে ওটারই কোনো গান আমি শুনছি ভাই আপনার কণ্ঠের কথা একটু বলি কণ্ঠের কথা আপনার কণ্ঠটা ইউনিক কণ্ঠ অনেকে আপনার কণ্ঠের মাঝে কলকাতার কুমারসানোর কিছু আবছা মানে ছোঁয়া পায় আর আপনার কণ্ঠের একটা আলাদা প্যাটার্ন আছে যে কিছু কেউ বাজলে বুঝতে পারে যে আসলে এটা রবি চৌধুরীর কণ্ঠ তো সর্বসর্বা আপনার সঙ্গীত জীবনে কার প্রভাব ছিল বেশি মানে কাকে আপনি বেশি একটু অনুকরণ অনুকরণ তো না মানে একটু আলোচনা বা গবেষণা করতেন এটা আমি বলি এটা এটার কারণ হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রয়াত প্রণব ঘোষ তো আমাদের যখন আমি যখন আমাদের যখন উত্থান মানে যখন ওই ট্রেনটা কিন্তু কুমার শানুর সময় পুরো মানে খুব জমজমাট অবস্থাটার তো সেই সময় যখনই আমি গাইতে গান করতে যেতাম ভয়েস দেওয়ার জন্য মানে ডাইভিং যেটা হয় করতে যেতাম তখন আমাকে বলতো যে এটা ওইটা সানোর মতো একটু কাজ দিয়ে দাও তো মানে ইমোশনটা যেমন আমি বলি হ্যাঁ যতটা শ্রাবণ জলে ভিজিয়েছ তুমি আমাকে এই জায়গাটা হ্যাঁ ভিজিয়েছ তুমি আমাকে কতটা অনলে পুড়িয়েছ আমাকে পুড়িয়েছ আমাকে কতটা শ্রাবণ জলে ভিজিয়েছ তুমি আমাকে এরকম গাওয়ার সময় সে বলতো যে ইমোশনটা একটু ওভাবে দাও তখন আমিও সেভাবে গাওয়ার চেষ্টা করতাম এই গানটা প্রণব দাস সুর এবং তানভীর তার কয়েকটি গান আমার জন্য লিখেছেন এর মধ্যে এই গানটি খুব সুন্দর আমার কাছে ভালো লাগে এটা আমি এই ফেসবুকে কে যেন আমার এক ফাইন দিল তখন আমি শুনলাম সেই জন্য গানটা আমার মনে আসলো আচ্ছা আচ্ছা তো আসলে আপনি যে কথা বলেন যে কণ্ঠের একটা কারিশমা দেখেন আপনাকে বলা হতো যে তুমি একটু ইমোশনটা হচ্ছে কুমার শানোর মতো দাও দেখেন আপনার কণ্ঠ দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার কারিশমা দেখিয়েছেন আর এই সময়ের কথা যদি বলি মেশিনের কারিশমা তো এটা তো আমাদের জন্য একটা ভয়াবহ দিক হ্যাঁ এই মেশিনে যদি আবার আমাদের ভয়েসটা দেওয়া হয় এটা হয়তো অন্য অন্যরকম শোনা যাবে বাট আমি চাই যে আমার আপনি যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত ভয়েস আমাকে দিয়েছেন এই ভয়েসটাকে দিয়ে গাইতে চাই যতদিন গান করি আচ্ছা তো আপনার আরেকটা বিষয় জানতে চাই যে প্রযুক্তি প্রযুক্তি থাকবে আপনাদের সময় ছিল হয়তো কম হ্যাঁ প্রযুক্তি আমরা অবশ্যই কিন্তু এই প্রযুক্তিকে এখন তো সবাই বলছেন যে আসলে মিসইউজ করা হচ্ছে মানে অপব্যবহার করা হচ্ছে ওই যে যারা শিল্পী না তাদেরকেও শিল্পী বানানো হচ্ছে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে মানে মিসইউজ এই প্রযুক্তি সবাই ইউজ করুক খারাপ না যেমন আমি বলি যে যারা কম্পোজিশন কিন্তু ভালো হচ্ছে খারাপ না বাট টিউন এবং একটু লিরিকের দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত আগের মতো একই রকম কথাই আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আগে যেমন লিরিকের মধ্যে একটু ভিন্নতা আসতো আমরা চিন্তা করতাম যে এই যে আচ্ছা আমার তিন নাম্বার তিন নাম্বার অ্যালবামটা আমি এরকম করেছি পর অ্যালবামটা যেন এটার সাথে কোনো মিল না থাকে হুম আমার তিন নাম্বার অ্যালবাম ছিল একজন প্রিয়জন আচ্ছা এটা রোমান্টিক ছিল পরের অ্যালবাম আমার করলাম এক নয় অনেকান্ত ওটার সাথে এটা কোনো মিল নেই তারপর আবার দুই নয় অনেকান্ত চার নয় চার নয় ওটা পরে পরে আসছে না হ্যাঁ ওটা চার নয় অনেকান্ত অনেক পরে এরপর আবার কিন্তু অভিনন্দন হ্যাঁ তুমি দুঃখ পাও পাশাপাশি তারপর এরকম তোমার কাহিনী রাজকন্যা এইসব মানে ভিন্নতা মানে গানের মধ্যে এক এক রকম ছবি থাকতো বা সুরুকার গীতিকারের নাম থাকতো এখন এখানে দেখি যে আসলে যৌন সুস্বরী মূলক কিছু থাকে কথাবার্তা এবং যে টিউন গুলোর মাঝে আবো সঙ্গীত গুলো 
মানে শোনার কোনো ব্যাপার না এখন মানে দেখারও ব্যাপার তো আমি চাই যে গানটা আমার ট্যাগেট হচ্ছে আমি ভিডিও ট্যাগেট না গানটা যদি আমার ভালো হয় সবাই শুনবে ভিডিও তো দেখবেই ভাই আপনারা যখন গান করতেন শুরু করলেন তখন কিন্তু আসলে আপনারা চর্চার জায়গা থেকে শুরু করতেন যে আমি গান করব এই গানটা করব এমন করব আর এখন কিন্তু অনেক পরিশ্রম করেছেন আপনারা আমরা সেই গল্পটাও জানি কিন্তু এখন কিন্তু প্রযুক্তির সহজলভ্য বেড়েছে পাশাপাশি শিল্পী হওয়া মানে গায়ক হওয়ার একটা সহজলভ্যতা আছে তারপরও কিন্তু এখন রিয়েলিটি শু করা হয় সেখানে শিল্পীদের তো অসম্মানের কথা বললামই পরবর্তীতে শিল্পীকে পাওয়াও জানা যারা প্রতিযোগী হয় তো এখন এই সময়ে রয়েল রিয়েলিটি শু করাটা কতটা জরুরি মনে করেন যৌক্তিক বলে মনে করেন এবং এটাতে আমাদের উপকার কি আসে এটা এটা উপকার হচ্ছে এত চ্যানেল আমাদের এখন একটা চ্যানেল কিছু একটা করলো এরকম কিছু হচ্ছে আবার এর নেপথ্যে যারা কাজ করছেন ওরা যে কাজ করছে মানে কাজ করার জন্য করা আর কি এইটুকুই এখানে বেনিফিট কিছু নেই আপনার চলচ্চিত্রের বিষয়টা আসছে যে চলচ্চিত্রের গান এখন আপনাকে একটু কম দেখা যায় এটা কি কেন ব্যস্ততা অভিমান না আসলে চলচ্চিত্র তো কম চলচ্চিত্রই তখন কম হচ্ছে আগের মতো কি হচ্ছে যা হচ্ছে তাতে তো আসলে সিনিয়রদের উপস্থিতি কম না এখন চলচ্চিত্রের গান যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে এটা শুনলে মনে হবে যে সঙ্গীত যেটা ওই সঙ্গীতমালা যেটা আছে না যে কলকাতায় মনে হচ্ছে ওটারই কোনো গান আমি শুনছি ওই ওই গানগুলো কপি করছে ওখানে যেভাবে চলছে এখানেও চলছে তো সার্বিকভাবে এই যে একটা জয় খিচির অবস্থা যাচ্ছে আমাদের দেশে মানে সঙ্গীতাঙ্গনের এটার মানে এর থেকে উত্তরণের উপায় কি এখানে কিছু লোকজন কাজ করে ওরা মানে দল বদল আর কি যেটা হয় ওই সঙ্গীতের মধ্যেও কিন্তু একটা দল আছে যেমন আওয়ামী লীগ সরকার আসছে যারা বিন পিরোডা এখন আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে হ্যাঁ জাতীয় পার্টির ওরা যারা ছিল ওরা আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে এরকমই মানে যারা ভালো কাজ করতো কিছু কিছু লোক ওরা আবার ওদের ওদের সাথে মিশেছে যারা এখন কাজ করছে হ্যাঁ ওদের বাহাবা দিচ্ছে ওদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে এই তো সুন্দর একটা কথা বলছেন তো আসলে রাজনীতি বিষয়টা সঙ্গীতে আনা সবিজাঙ্গনে আনাটা তো আমাদের জন্য আসলে একটা খারাপ দিক আমরা দেখেছি তো এটা আসলে তো সঙ্গীত শিল্পীরা তো ভালো মানুষ হওয়া দরকার আগে তো সেক্ষেত্রে এখন আমাদের সঙ্গীতাঙ্গনে যারা কাজ করছেন আমি কোনো একদম আমি বলি যে আমি কোনো রাজনীতি করি না হুম কিন্তু আমি স্বাধীনতা বিরোধী নই আমি বঙ্গবন্ধুকে পছন্দ করি এই তো মানে রাজনীতিটা সঙ্গীতাঙ্গন ঢুকাইয়ে যে এখন যে ওই বলেন আপনার কথাগুলো এটা কি আসলে উচিত কিনা মানে আসলে তো আমাদের জন্য ক্ষতি করে যে আওয়ামী লীগ বিনপি সেটা তো সঙ্গীতের বাইরে রাখা উচিত কিন্তু সঙ্গীতে এনে রাজনৈতিক মানে অনেকে আবার রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় ফেসবুক স্ট্যাটাসও দেয় তো এই বিষয়গুলো রাজনীতিকে মানে সঙ্গীতে কেন ঢুকানো হচ্ছে বা এটাতে আপনার পর্যবেক্ষণ কি আপনার ভালো লাগা মন্দ লাগা বিষয়টা শুনতে চাই আমি পার্সোনালি আমার কথা বলতে পারি আমি কোনো দল করি না আমি শিল্পী সবার জন্যই বাট আমার একটা পছন্দ থাকতে পারে এটা আমার তো জনজনে বলার দরকার নেই আমি গান করি সবার জন্য আমি রবি চৌধুরী সবার জন্য বা এখন যে প্রযুক্তির কথা যে আছে এই যে লাইক কমেন্ট শেয়ার ভিউ এই বিষয়গুলো আপনার কতটা হয় আমি মনে করি যে আমার যারা আমাকে যারা লাইক করে হ্যাঁ এর মধ্যে দশ বারো কোটি লোক ফেসবুকে ইউজ করে না তাই বলি কি আমি রবি চৌধুরী নেই যারা লাইক করে বাচ্চারা মানে ফেসবুক কারা চালায় একদম কম বয়সী যারা তরুণ যারা তা আমাদের সময়কার ম্যাক্সিমাম কিন্তু তরুণদের মা বাবা বা তরুণরাও শুনছে তা লাইক কত আসলো হ্যাঁ দুই কোটি হলো না তিন কোটি হলো দশ হাজার হলো আমার একটা লাইকই যথেষ্ট একজন শ্রোতাও যদি থাকে তার জন্য আমি গাইবো